Ein Schachbrett soll entstehen mit einer jahrtausendealten Technik. Einlegearbeiten aus Holz, sogenannte Intarsien, gab es schon vor über 4000 Jahren in Ägypten. Für Heinz Echtermann sind Intarsien zum Lebensinhalt geworden. Ich gehe abends mit Intarsien Bett, stehe morgens mit Intarsien auf. Immer was Neues zu entdecken, immer was Neues machen. Also ich bin immer auf der Suche, was kannst du anders machen? Die Leidenschaft für filigrane Holzeinlegearbeiten begleitet den 84-jährigen Schreiner seit über 70 Jahren. In seinem Intarsienmuseum hat er Arbeiten aus sieben Jahrzehnten von sich und seiner Tochter Corinna gesammelt. Großformatige Wanddekorationen fertigt er genauso handwerklich perfekt wie kleinste Ornamente. Im Hunsrückort Meermut bei Emmelshausen ist er zu Hause und pflegt geduldig ein Handwerk, das er meisterhaft beherrscht, das aber in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Die alte Schreinerwerkstatt mit romantischem Bollerofen und alten Furnieren erinnert an vergangene Zeiten. Hier zeigt Heinz Echtermann, wie man ein Schachbrett in echter Handarbeit baut. Ich werde jetzt mal ein Schachbrett machen dafür, für den Tasen. Da braucht man auch ein scharfes Messer. Da kann man sich ganz einfach machen, wenn man das halt durchbricht. Heinz Echtermann macht sich sein Werkzeug selbst. Aus nicht mehr gebrauchten, stumpfen Metallsägeblättern schleift er sich ein Intarsienmesser. So, wenn wir den mal ein bisschen anspitzen hier. Ja, jetzt tue ich ein bisschen Peinschleife noch, damit ich mal eine schöne Spitze. Wir schneiden ja nur noch mit der Spitze so. Ja. Die sind beweglich. Das ist also ganz wichtig. Rundschneide und so. Kuttermesser, die sind sehr scharf, aber damit kann man keine Intarsien machen. Jetzt machen wir ein bisschen Leder. Man hat immer dasselbe Messer in der Hand. Aber ich habe einen ganzen Haufen, bestimmt 100 Stück. Die kosten ja nichts, die Messer. Das ist das Schöne dabei. Die Schlosser schmeißen sie weg, wenn sie stumpf sind. Und dann habe ich dann so ein paar Schlosser, die bringen wir die dann mit. Dann trinken wir schöne Schnäpse oder Bierche dafür. Aus Leder klebt der Schreiner einen Griff für das Messer. So ein bisschen Falte. Jetzt schneide ich mal das immer gerade hier ab. So, jetzt tue ich das mal zusammendrücken, richtig presse. So, das kriegt man nicht mehr auseinander. Wunderbar. Das fertig, Messer. Jetzt müssen wir das erste Mal die Streife schneiden. Ein Schachbrett besteht aus vier hell, vier Dunkelstreife. Insgesamt sind 64 Felder. Da gucken wir mal. Ich habe mir da immer so mit Nussbaum und Ahorn gedacht, weil das ist sehr dichtes Holz. Ja. Und lässt sich aber auch gut schneiden. Davon brauchen wir jetzt also vier hell und vier dunkel. Man kann das hier dran legen, da habe ich mir zwei Nägel schon reingemacht dann. Kann man genau da dran legen. So, und dann habe ich hier ein Lineal. Das ist 5 cm, also ein Schachbrett muss 5 bis 6 cm sein. Jetzt schneide ich mir mal, versuche mal hier ein bisschen genau zu schneiden. Man kann das natürlich auch mit einem Schnitt durchmachen, aber äh, dann reißt meistens irgendetwas aus. So, einmal. Dünne Furniere schneiden mit viel Gefühl. 
Die Technik hat sich Heinz Echtermann über Jahrzehnte angeeignet. Er erkennt die Struktur der Furniere und arbeitet mehr mit Geduld als mit Kraft. So, jetzt habe ich vier hell. Jetzt kommen noch vier dunkle dabei. Das ist jetzt Nussbaum. Gerade mal 0,7 mm stark sind die Holzblätter. Die Herstellung von Intarsien erinnert mehr an die Arbeit eines Chirurgen als an traditionelles Schreinerhandwerk. Im Vordergrund bei klassischen Intarsien steht der Schnitt. Aber es sind doch die Klebearbeiten, die diese feine Holztechnik dominieren. Jetzt haben wir uns die Streife geschnitten, vier hell, vier dunkel. Wir kleben das jetzt hier mit zusammen und dann tun wir das gleich wieder abmachen direkt. Das darf nicht da dran bleiben. Heinz Echtermann schneidet Klebestreifen zurecht. Der Profi hat dabei einen eigenen Schnittrhythmus entwickelt. Die hauchdünnen Holzfurniere werden zuerst provisorisch auf der Rückseite befestigt und später auf der Vorderseite stabil verklebt. Der Teil hat jetzt nur mal zusammen, da kommt gleich ein anderes Band drüber. Alle Hölzer aus Echtermanns Sammlung sind nicht gebeizt, sondern vollständig naturbelassen. Über die Jahre hat der Schreiner eine stattliche Anzahl wertvoller und seltener Hölzer zusammengetragen. Viele davon stehen heute aus Naturschutzgründen auf dem Handelsindex, aber bereits länger in Besitz befindliche dürfen natürlich verbraucht werden. So, jetzt tun wir das andere Band drauf. Das ist also kein Tesaband, das ist für Holz. Weil das bleibt drauf, hier das Band, das bleibt drauf unter der Presse. Später wird das dünne Klebeband vollständig abgeschliffen. Intarsien schneiden, das ist wie das Zusammensetzen eines Puzzles mit Tausenden von Teilen. Noch sehen die Streifen nicht wie ein Schachbrett aus. Das typische Muster wird erst nach dem Schnitt gelegt. So, jetzt machen wir das wieder ab hier. Das ist nachher die feine Seite, wo der Leim drauf kommt. Hier das. Wichtig ist, nur Klebebänder zu verwenden, die nicht zu stark kleben. Das empfindliche Holz darf beim Entfernen auf keinen Fall beschädigt werden. Ohne rechten Winkel geht in der Schreinerei gar nichts. Eines der wenigen Werkzeuge, die Heinz Echtermann nicht selbst angefertigt hat. Intarsien sind sein Lebensinhalt, obwohl er eigentlich mal einen völlig anderen Beruf ergreifen wollte. Ja, wir hatten acht Kinder zu Hause, also acht Jungs, und jeder musste einen Beruf lernen. Und ich wollte immer, also im Hotel wollte ich immer arbeiten, als Kind. Aber das hat nicht geklappt. Dann hat meine Mutter nebenan war die Schreinerei. Dann ist er mit mir hingegangen, kann der Heinz hier lernen. Ja, und da durfte ich da lernen. Und heute bin ich ja froh, dass das so gekommen ist. Meine Meister, der hat wunderschön in Tasien gemacht. Und das hat mir gefallen. Und dann habe ich dann eben nicht mehr loslassen können. Und dann habe ich angefangen damit. Bis heute. 
Und so wurden Intarsien für Heinz Echtermann zur lebenslangen Passion. Jetzt geht selbe wieder los wie vorher. Quadratische Schachbretter mit ihren 32 weißen und 32 dunklen Feldern haben sich schon immer für edle Intarsienarbeiten in verschiedensten Spielarten geeignet. In früheren Zeiten wurden Intarsienschachbretter sogar oft direkt in die Oberflächen von Kleinmöbeln eingebaut. Die geschnittenen Streifen dreht Heinz Echtermann und schon entsteht das Schachbrettmuster. So, gehen wir wieder weg. Diese Prozedur wiederholt sich. Die neu angeordneten Furnierstreifen werden vorgeklebt, danach mit Klebestreifen fixiert. Im 18. Jahrhundert belieferte die Möbelmanufaktur von Abraham und David Röntgen in Neuwied Möbel mit kunstvollen Intarsien an Adelshäuser in ganz Europa. Und in Neuwied hat Heinz Echtermann sein Handwerk gelernt. So, ich werde das hier wieder. Eine Blüte erlebte die Intarsienkunst zuletzt im Jugendstil, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aufwendige Holzeinlegearbeiten passten zu dem verspielten Design der damaligen Zeit. Heutzutage wird dieses Handwerk nur noch von wenigen Liebhabern wie Heinz Echtermann ausgeübt. Die provisorische Klebefixierung wird nicht mehr benötigt. Die Klebestreifen können wieder entfernt werden. Ich mache jetzt hier die Einteilung drauf für die Buchstaben, dass wir die genau in die Mitte kriegen. Krönung eines selbstgefertigten Schachbretts. Handgeschnittene Zahlen von 1 bis 8 und Buchstaben von A bis H. Tochter und Firmenchefin Corinna Schmeißer übernimmt diese mühsame und zeitraubende Aufgabe. So. Können, ich habe die jetzt angezeichnet. Dann kannst du die da deine Buchstabe drauf machen oder die Zahlen. Vier Stück alles. Ja? So. Vor dem Schnitt steht auch hier das Kleben. Corinna Schmeißer befestigt zuerst Klebeband auf den vier Randstreifen. Damit verhindert sie, dass die dünnen Holzfurniere einreißen. So, und jetzt kann ich dann damit beginnen, die Zahlen und Buchstaben auf dem Furnier zu platzieren. Wer mit Intarsien arbeitet, muss spiegelverkehrt denken. Damit die Zahlen und Buchstaben von beiden Spielern richtig zu sehen sind, werden manche Objekte seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend platziert. Schon seit ihrer Kindheit ist Corinna Schmeißer mit dem Intarsien-Virus infiziert. Ihre Spezialität sind figürliche Holzeinlegearbeiten. Für das Schachbrett platziert sie alle Vorlagen genau und fixiert sie wieder mit Klebeband. So, jetzt ist alles komplett fest und jetzt wird alles eingeschnitten. Für diese Präzisionsschnitte benötigt Corinna Schmeißer eine beleuchtete Arbeitslupe. Sieht fast aus wie eine OP mit Skalpell. Zuerst wird der Buchstabe mit Folie eingeritzt. Jetzt kommt die Folie ab. So. 
So. So. Das wird jetzt festgehalten. Das brauchen wir für nachher. Jetzt dann zweite Buchstabe. Ich werde jetzt hier mal so ein paar Bänder machen, gerade so ein Tarsienbänder. Das mal ein bisschen das Schachbrett ein bisschen verschönern. Seitlich. Das ist jetzt alles so ein bisschen Nussbaum, Ahorn, so durcheinander. Eukalyptus. In Tarsienbänder sind so etwas wie die filigrane Endlosschleife des Handwerks. Hauchdünne Holzstäbchen werden fein säuberlich wiederkehrend nebeneinander gelegt und später quer in lange Streifen geschnitten. Auf diese Art entsteht ein kunstvolles Muster. Oft die persönliche Visitenkarte des Intarsienhandwerkers. Denn bei Heinz Echtermann gibt es keine industriell gefertigten Bänder. Er macht sie ausschließlich in Handarbeit. So wiederholt sich immer hier das Muster dann. Diese Legetechnik ist ziemlich zeitaufwendig. Zahlen und Buchstaben auszuschneiden, benötigt ebenfalls seine Zeit. Rund vier Stunden braucht Corinna Schmeißer, um die vier Seitenstreifen mit jeweils acht Zeichen fertigzustellen. Es ist still in der Holzwerkstatt, wenn beide konzentriert arbeiten. Das haben wir jetzt zusammengelegt. Du auf der Rückseite dann kommt hier das Band drauf, damit das auch alles zusammenhält, damit wir es schneiden können. Das war ja immer die Sichtseite hier, wo das Band ist. Viele solcher Intarsien-Rohlinge hat Heinz Echtermann in seiner Werkstatt und verwendet sie nach Bedarf. Für die dünnen Holzstäbe kommt sogar mal eine Maschine zum Einsatz, allerdings alt und provisorisch mit Schraubzwingen an der Werkbank fixiert. Ein sauberer Schnitt, schon hat der Schreiner ein dekoratives, individuelles Intarsienband. Es ist ja eigentlich so wie ein Sammler. Jeder sammelt der eine sammelt Briefmarken, ich habe Holz gesammelt. Und das ergibt sich dann da, dass man dann wunderschöne Hölzer hat und die will man verarbeiten. Ja. Und das ist eben der Reiz dabei. Und immer was Neues zu entdecken. Ja. Ich mache die ganzen Entwürfe hier und das so ergeben. So, ich habe jetzt Nussbaum abgeklebt. Und das kommt jetzt hinter die ausgeschnittenen Buchstaben. Und die Buchstaben werden dann wieder ausgeschnitten in Nussbaum. Und später dann eingesetzt. So. 
ist das natürlich die aufwendigste Arbeit, die an einem Schachbrett dann gemacht werden muss, wenn Buchstaben und Zahlen ausgeschnitten werden, um die am Rand zu platzieren. Eine Arbeit, die viel Geduld und Feingefühl erfordert. Es wird wieder alles umgedreht. Jetzt schneide ich die Buchstaben aus dem anderen Furnier raus und passe sie dann in den Streifen ein. Jetzt zeigt sich, wie akkurat Corinna Schmeißer gearbeitet hat. Kleine Einrisse sind kein Problem, später kommt noch Lack drüber. Das dunkle Haar passt genau in die helle Aussparung. Den Buchstaben abkleben von oben. So, jetzt werden wir hier die Adern drum legen. Dann machen wir so ein schönes Intarsintband da drum. Fangen wir also mit Ahorn an. Dann kommt Margoni. Dann kommt dieses schöne Band hier. Dann kommt wieder Margoni. Jetzt muss man da dran fügen. Auch der nächste Schritt ist kleinteilig und etwas fummelig. Für den äußeren Rahmen des Schachfeldes legt Schreiner Heinz Echtermann dünne Längsstreifen an. Dazwischen kommt das vorhin entstandene Intarsienband mit den Querstreifen. Die filigrane Legearbeit fordert die Feinmotorik des inzwischen 84-jährigen Hunsrückers. In meinem Alter ist das schon ein bisschen schwierig. Aber das macht nichts. Also wenn man, sagt, wenn man ganz ehrlich ist, ich gehe in den 70 Jahre jetzt, wo ich das mache, abends mit den Tasen in Bett und stehe morgens mit den Tasen auf. Die Muster gehen ihm durch den Kopf, was machst du jetzt wieder? Weil das sind Zeichnungen, die wir kriegen, wo wir nacharbeiten müssen nach den Zeichnungen. Aber sonst gibt es keine Zeichnung bei uns. Das geht alles so. Und das hat man sich über die Jahre hin erworben, das hier. Wie kann man so was machen? Die Technik dafür beherrscht der Schreiner aus dem FF. Auch die Umrandung wird fein säuberlich mit den Schachfeldern verbunden. So, jetzt sind wir hier mit. Jetzt fertig, da brauche ich so. jetzt nur noch den Rand drum zu machen. Ich bin jetzt auch fertig. Hier. Ich hätte jetzt die jo. Teile fertig. Danke schön. Dann mit anlegen. Danke. So. Die Corinna, die war noch sehr jung und die hat mit zwölf Jahren dann angefangen. Die fand das ganz toll, was ich mache. Angefangen habe ich mit Grafiken. Corinna geht mehr auf so was Bildliches, ja. 
das ist jetzt die Chefin. Also 65 habe ich das abgegeben, wie ich 65 Jahre alt wurde. Und das ist jetzt die Chefin. Aber ich darf noch hier arbeiten. Er darf und er will. Die Arbeit in der Werkstatt hält ihn einfach fit. Motorische Fähigkeiten und geistige Beweglichkeit werden bei Holzlegearbeiten gefördert. Die Ränder mit den Buchstaben und Zahlen bilden nun die äußere Fassung des Schachbretts. Wie alle vorherigen Teile werden auch sie zuerst angeheftet und dann mit Klebeband fixiert. Noch ist alles verklebt, wo später mal Schachfiguren gezogen werden. Auf der Rückseite kann Heinz Echtermann die Klebestreifen schon wieder entfernen. So. Jetzt ist die Gärungsschneide hier. Setzt man hier an, in der Ecke und hier in der Mitte. Für diesen Schnitt ist Kraft gefragt. Schließlich muss er mit Druck durch zwei Holzlagen schneiden. Kleine Schnittbeschädigungen werden gleich repariert. Nach dem Lackieren sind sie nicht mehr zu sehen. mal das stabile Teppichmesser zum Einsatz. Ja, das ist, äh, weil man gerade schneidet. Wenn man gerade schneidet, ist das gut. Die sind ja wahnsinnig scharf, die Messer. Die Gärungsschnitte an den Ecken sind die letzten Handgriffe am Schachbrettpuzzle. Alles ist nun fest verklebt. Jetzt kann das Schachbrett auf die Bodenplatte geleimt werden. So, jetzt müssen wir hier Zeitungen drauflegen. Man kann noch anderes Papier, damit, wenn Leim durchdringt, das nicht auf der Platte da durchkommt. Das ist jetzt für die Rückseite. Sonst wird krumm. Die Rückseite muss immer verleimt werden. Alles, was man macht. Das ist ein ganz normaler Flächenleim, das hier. 
Wir kriegen die Eimer weiß. Mit einem gezahnten Spachtel verteilt Heinz Echtermann den Leim gleichmäßig auf der Oberfläche der Spanplatte. Ja, wir können dazu machen, jetzt tue ich jetzt die Rückseite drauf. Das hält ja schon immer. Da, da passiert nichts mehr. Die obere Seite für das Schachbrettfurnier wird genauso geleimt. So wird sichergestellt, dass sich die Pressspanplatte nicht verzieht. Zeitung drüber. Das ist nur, ihr könnt ja Leim durchdringen nachher. Ja? Und dann ist das an der Platte fest. Das ist schlecht. So, Corinna. Hilfst du mir mal bitte? Guck mal hier die Platte drauf. Komm her. Du mal das mal unter die Presse. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Gut, gut. Ein bisschen darüber. Und. So, hier. Kringel. Du mal gerade auf zumachen. In der Furnierpresse wird das Schachbrett über Nacht verpresst, bis der Leim durchgetrocknet ist. So, so, was erst. Ist noch nicht. Der rastet in. Ah, jetzt ist er eingerast. So, und. Mal. Gut. So sieht fertige Intasienkunst von Heinz Echtermann aus. Direkt neben der Werkstatt hat er über Jahrzehnte mit seiner Tochter ein imposantes Intasienmuseum aufgebaut. Die Exponate sind sehr vielfältig, von Holzverzierungen in modernen Schlaginstrumenten wie hier bei einer Cajon bis zu traditionellen Wandbildern ist alles vertreten. Die Intasien ist ja schon sehr alt. Ja. Die ist ja schon aus, man kann das aus Ägypten, wo man schon Intasien hat gemacht. Und heute hat man eben andere Motive. Angefangen habe ich dann äh, mit Grafiken. Das hat mir gefallen, die Grafik. Und das ist so das Ergebnis, was ich heute hier sehe. Hauptsächlich die Grafiken macht mir Spaß, die zu entwickeln. Alle Ausstellungsstücke haben Heinz Echtermann und seine Tochter Corinna gefertigt. Die Vorlieben der beiden sind unterschiedlich. Corinna Schmeißers Intasienarbeiten erinnern an Modezeichnungen.
Der große Moment am Tag danach. Das Schachbrett kommt aus der Furnierpresse. Gut. Ist gut. Du bist noch ne? Stell dich da gehen. So, machen wir direkt hier das Papier ab. Alles hat gut funktioniert. Das Schachbrett ist fest verleimt. Überschüssiger Leim wurde vom Zeitungspapier aufgesaugt. Mit der Kreissäge schneidet Heinz Echtermann die vier Seiten gerade. Auf die Schnittkanten klebt der Schreiner vier dünne Ahornfurniere. Das sind zwei Komponente Kleber, das hier. Für die Seitenstreifen setzt Heinz Echtermann den kräftigen Zwei-Komponenten-Kleber ein, weil er an der schmalen Stelle Holzleim nicht pressen kann. So. So, jetzt wird das angedrückt hier. Da soll man niemals klopfen, dass man jetzt hingeht und klopft da gehen. Gell? Das darf man nicht. Hier kommt es auf den Druck drauf an. Wir sollen Leim hier. Die kann die Schneide gerade hier. So, das war's schon. Jetzt können wir direkt schleifen. Du hast nur gerade hier die dritte Runde von dem Leim. Dann hat man ja immer die Bänder voll. Mit der Hand werden erstmal die Reste von den Klebestreifen und vom Zeitungspapier abgeschliffen. So. Gibt ein bisschen Krach. Mit dem Schwingschleifer glättet Heinz Echtermann dann die Oberfläche des Schachbretts. Er beginnt mit einer groben 80er Körnung und muss dabei sehr vorsichtig sein, um nicht das dünne Holz von mir durchzuschleifen.
hatte jetzt mal anderes Tropf, gell? Das war jetzt 80er. 150er. Die Körnung wird immer feiner. Wichtig ist dabei das gleichmäßige Schleifen. Für den letzten Feinschliff benutzt der Schreiner schließlich Schleifpapier mit einer 320er Körnung. Ein Schachbrett ist herrlich, jeder kennt das. Ich spiele Schach, ja. Macht doch Spaß, sie gläst die Wein dabei trinken. Ja, hier habe ich nur keine Gegner. Hier im Dorf sind keine Leute hier, die Schach spielen eigentlich. Dann die erste Lackierung. Heinz Echtermann verteilt gleichmäßig den Klarlack auf das Schachbrett. Schön zu sehen, wie die Naturfarben des Holzes jetzt zur Geltung kommen. Das trockene Holz saugt den Lack auf. Deshalb muss mindestens zweimal lackiert werden. Das ist gut, Herr Erste. Nach dem ersten Lackieren muss das Holz noch mal trocknen. Dann kriegt das Schachbrett den wirklich allerletzten Schliff. So, jetzt haben wir die Kante fertig. Wunderbar. Das macht mich glücklich. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich wünsche, alle Menschen werden so glücklich bei der Arbeit. Heute gehen ja viele Leute mit Bauchschmerzen auf die Arbeit. Und hier hat man keine Bauchschmerzen. Hier macht es Spaß. Und so geht der glückliche Herr Echtermann an die letzten Handgriffe. Die glatt polierte Oberfläche des Schachbretts wird noch einmal lackiert. Das ist ja immer die Krönung dann, gell? nachher, wenn die Schliffe ist und dann schön mit Lack drüber gehen. Das sieht ja toll aus jetzt. Gell? Das ist schön. Und kommt erst gleich, wenn man Figuren mal drauf stellt, dann kommt es zur Wirkung. Ein Schachbrett mit Intasien. Hergestellt komplett in Handarbeit. Wenn man die vielen Arbeitsschritte berücksichtigt, ist der Preis von rund 280 Euro mehr als angemessen. Fehlen nur noch die Schachspieler, die das Brett zu würdigen wissen. Dann ist das Spiel eröffnet.